Existem cães que não piscam, cães que tiveram lesão no nervo, no, no nervo ao redor aqui do, 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 dos olhos, que ele não consegue fazer o movimento de piscar. E você pisca, por que, que você pisca? Quem sabe por que você pisca aqui? Você pisca que é para você poder lubrificar o seu olho. Então o olho é uma, ele está incluso dentro de uma mucosa. Tá? Ele está incluso dentro de uma mucosa. Então quais são as mucosas? Toda mucosa que a gente tem no nosso corpo, ela é úmida. Toda mucosa é úmida. Tá? Então você tem os ouvidos, você tem o seu nariz, você tem é, a boca, tá? ânus, genital. Todas são mucosas. Mucosas são úmidas. Tá? Então o olho ele precisa estar sempre lubrificado, ele precisa estar sempre úmido. E aí o que, que acontece? Se você não pisca, se o cão não pisca, ele não vai conseguir lubrificar o olho. Né? O olho, quando você pisca, as pálpebras, né? na verdade as pálpebras quando você pisca, é como o limpador de para-brisa lá, ó. ele... Ele remove a sujeira que está no olho, tá? Você não percebe, mas no seu olho tem sujeira. E a remela é o acúmulo... Olha só, já vou antecipar os problemas para vocês aqui. Quem está gostando até aqui? Deixa eu ver, digita aí, dois, 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 dois. Participa comigo aí, gente. Me ajuda. Ó, o, o, a remela, ela nada mais é... A remela nada mais é do que a sujeira que estava no seu olho junto com a lágrima. Então, quando você tem o seu limpador de para-brisa, vamos fazer um exemplo para vocês aqui. Você pega o seu carro e você está andando numa estrada de terra. E aí, na sua frente, tem um outro carro andando também na estrada de terra. Quando um carro anda na estrada de terra, o que é que faz? Ele levanta a poeira, aquela fumaçona, aquela nuvem de poeira. Quando você está vindo atrás, você não enxerga nada. O seu vidro enche de terra, né? Enche de poeira de terra no seu vidro, certo? O que, que você faz por reflexo? Você liga o limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Quando você limpa, liga o limpador de para-brisa, ele começa a fazer aquele movimento com a palheta de limpar o para-brisa e ele joga um jatinho de água. Por que, que ele joga um jatinho de água? Porque somente passar... Uma palheta não tira poeira. Somente passar uma palheta não limpa nada. Cadê a mulherada aí que arruma a casa, que limpa as coisas? Mulherada aqui é mais organizada. Você vai, você vai limpar a mesa, a mesa da sua casa. Você terminou de almoçar. Você faz o quê? Você passa um pano seco ou você passa um pano úmido? Você passa um pano úmido, porque o pano seco não vai limpar. A palheta no para-brisa também não limpa só passar seco. Então o que ele faz? Ele espirra um jato d'água. Quando ele joga um jato d'água, ele ajuda para que a palheta possa escorregar mais facilmente. Opa, escorregar mais facilmente. Então, o, a gente está concluindo que a umidade junto com o atrito, com a ação da fricção, a fricção, o atrito com umidade, você gera limpeza. O olho do seu cachorro funciona, funciona exatamente a mesma coisa. O olho do cachorro funciona exatamente a mesma coisa, tá? Quando ele tem a sujeira no, nos olhos, o seu cachorro está constantemente produzindo lágrima. Essa lágrima, ela funciona para lubrificar a mucosa, assim como você tem muco no nariz, saliva na boca, você tem lágrima nos olhos, cera no ouvido, entendeu? Então você tem lágrima nos olhos para manter a, a mucosa úmida. Então o que acontece? Produz lágrima. A palheta, que é a sua pálpebra, faz esse movimento, abre e fecha, abre e fecha, assim como o seu carro faz quando você está numa estrada de terra e vem poeira. Você liga o limpador de para-brisa, ele limpa e joga água. O que, que acontece com essa água que juntou com a terra? Vira aquela meleca, não vira? Água e terra vira o quê? Vira uma massa, vira uma meleca. Aquela meleca, aquela massa de terra com água vai para onde? Vai para os cantinhos do para-brisa do seu carro. Seu carro tem uma, um coletor, uma, que o pessoal chama de, de grelha, que fica ali embaixo, uma parte preta onde encaixa a palheta, tem uma grelha que coleta a sujeira que vem no para-brisa. Ela escorre e cai ali, entendeu? O seu cachorro também tem esse mesmo sistema, igualzinho de um carro. Ele tem aqui a nossa glândula, o nosso canal nasolacrimal. Esse canal nasolacrimal fica aqui, ó, 
perto dessa bolinha vermelha e ele drena esse líquido para cá. Só que drena o líquido. Quando essa sujeira fica espessa, ele vira remela. Ele vai para onde? Vai para o ralo. Isso aqui é o ralo. Olha lá. Ó. O ralo dos seus olhos. É essa bolinha no cantinho aqui. Ele funciona como um funil para concentrar toda a sujeira dos olhos inteiros para esse cantinho. E aí fica o quê? Fácil de você tirar. Inclusive, inclusive, mais uma curiosidade do comportamento canino. Vocês sabiam que um dos comportamentos, um dos comportamentos de afeto, de carinho, de cuidado dos animais, sabe qual é? Um dos comportamentos de afeto, carinho e demonstração de cuidado dos animais, sabe qual é? Lamber os olhos. E até hoje, e até hoje, olha que engraçado, como a gente herda esse comportamento, né? É, faço a live de manhã aqui, aí daqui a pouco minhas filhas acordam e minhas filhas vêm falar bom dia. Uma das primeiras coisas que eu faço, eu, falo, eu pergunto para elas se ela dormiu bem, né? Bom dia, e eu faço aqui, ó. Tira a remelinha no cantinho dos olhos da menina. Demonstração da afeto, de carinho, de cuidado. Os animais fazem isso também. O cumprimento entre eles da manhã, de se ver mãe e filho, os cães que, que ficam juntos, eles têm esse costume de lamber os olhos um do outro para tirar o excesso dessa remela, o excesso dessa secreção dos olhos um do outro. Porque a parte sólida, ela cristaliza e fica junto aqui no cantinho do olho, tá? Porque a função do olho é essa, assim como o para-brisa, tá? Ele limpa, lubrifica, cada vez que ele passa ele lubrifica, ele espalha a lágrima aqui nos olhos e o que tiver sujeira ele joga aqui pro cantinho. E aí ele concentra na forma sólida pra jogar fora. Beleza? Vocês estão comigo? Dita aí, 3, 3, 3, 3, 3. Quem tá gostando, quem tá participando, quem tá me acompanhando, quem não deu joinha, dá joinha, gente. Por favor, me ajuda. Então, aí vocês já estão já entendendo algumas alterações. O cão que não pisca, não tem esse movimento. Se ele não tem esse movimento, o que, que vai acontecer? Vai começar a juntar a secreção no olho do cachorro. Então, não quer dizer... Eu tô falando isso porque... Não quer dizer que o seu cão tem um problema na visão. Não quer dizer que o seu cachorro tem um problema nos olhos. Quer dizer o quê? Que a pálpebra dele não funciona. Que o problema dele é neurológico. Ele tem um problema no nervo. Ou o olho dele não, não se move, ou a, lá, a pálpebra dele não se mexe. Mais uma coisa para vocês prestarem atenção. Por isso eu sempre digo, gente, o pessoal que me contrata para fazer a consultoria online, eu faço as consultorias pelo WhatsApp, e eu começo a falar coisas básicas. Eu pergunto assim, a pessoa me relata, né? inclusive eu atendi na... Hoje é quinta, eu atendi na segunda-feira. Segunda-feira a pessoa com problema ocular no cachorro. E eu falei, falei eu fiz essa pergunta para a pessoa, exatamente essa pergunta. Eu fiz essa, falei para a pessoa, mas o seu cachorro pisca? Ah, ué, pisca, doutor? Como assim? Você já viu ele piscando? Você observou se ele pisca? Não, nunca observei, mas não é para ele piscar? Pois é, é para ele piscar. Mas será que ele pisca? Porque às vezes, a pessoa, porque a pessoa veio e falou para mim, ela me mandou foto com sete colírios. Já foi em três oftalmologistas. Fez exames de todo tipo. Já tinha gastado não sei quantos mil reais com o olho do cachorro. Ah, eu pergunto. Será que o problema, às vezes, não é mais básico, mais simples possível? O cachorro dela piscava, o problema era, era outro, mas muitas vezes você nunca parou para observar. Será que o seu cachorro pisca? Será que o seu cachorro movimenta os olhos? Então, atenção a isso, tá? Atenção a isso. Junto a esse problema, então você já identificou... Aqui, só aqui, só nessa análise simples de como funciona o olho do cachorro, você já conseguiu entender como a, o motivo, a razão, a explicação de vários problemas do olho do seu cachorro. Então, vamos lá. Primeiro, alteração por cachorro não piscar, alteração por ele é, não movimentar os olhos, neurológico. Segundo, um cão que tem um, esse ralo, um cão que não tem esse canal lacrimal ou que esse canal está entupido... Porque imagina, o que, que acontece com o ralo do banheiro se você não limpar? Vai juntando cabelo, celas, sabão, gordura do corpo. Vai tudo acumulando, sujeira do box, poeira. Tudo vai acumulando e vai juntando no ralo. Se, se 
Vai chegar um tempo onde o ralo do banheiro vai entupir se você não limpar. Se você não cuidar, vai chegar uma hora que vai entupir. E vai começar o quê? A encher de água. A vazão de água que entra é maior do que a vazão de água que sai. A mesma coisa o olho do seu cachorro. Cachorro que começa a estar sempre com o olho úmido. Cachorro que começa a estar sempre lacrimejando nos olhos. Será que essa, esse canal nasolacrimal está funcionando? Será que esse ralo não está entupido? Então, aqui você já entendeu a segunda razão de alguns animais estarem sempre com secreção ocular, o animal estar sempre com lágrimas, lágrimas escorrendo nos olhos. Talvez esse cão não, essa canal nasolacrimal não esteja passando. Né? Então, o que é o canal nasolacrimal? Quando você chora, quando você chora, você está produzindo mais lágrima. Olha o que eu vou falar, explicar para vocês. Quando você chora, você produz mais lágrimas, mais lágrimas do que o seu canal nasolacrimal passa. Ou seja, você produz mais líquido do que o ralo da conta de escoar. Por isso você escorre lágrimas. Ai, tá chorando, tá escorrendo lágrimas. Por quê? Porque você produziu tanta lágrima que esse canal nasolacrimal não consegue dissipar. É igual aquele dia que dá aquela chuva forte, aquela tempestade, que a calha transborda, a calha não dá conta de escoar toda aquela água. O bueiro da sua rua, ele entope, ele, ele inunda. Por quê? Porque o rio, o ralo, o esgoto, ele é, é tanta água, o volume de água é tão grande que ele não consegue escoar. Animais, quando tem a obstrução dessa, desse canal nasolacrimal, vão ficar constantemente tendo secreção, tendo remela, tendo problemas oculares, por quê? Porque ele não tem o escoamento, ele não tem o escoamento da, da, da lágrima, da secreção. Ou essa secreção está muito espessa, ou seja, você está andando na estrada de terra, porque você está andando na pista, sem poeira, o que acontece com o seu para-brisa? Você liga a água, ele na hora, a água bate, limpa e evapora, e desce para o ralo, acabou. Agora, se você está na terra, começa a juntar meleca. É muita sujeira, é muita poeira, é muita terra. Junto com aquela água, vira aquela massa, parece um tijolo. E fica parado na grade, não vai embora. Por quê? Ou a grelha está entupida, o ralo está entupido. Ou a secreção está muito, muito densa. Então, aqui a gente já viu mais dois problemas de oculares. Obstrução do canal nasolacrimal e... Excesso de sujeira. Se o seu cão mora em um lugar onde tem muita poeira, tem muita terra, está com construção, tem obra, tem cimento, tem pedreiro, tem pintor, tem uma oficina do lado da sua casa, tem uma construtora do lado da sua casa, os caras estão assaltando a rua da sua casa, os caras estão. O, o vizinho está em construção, o vizinho da frente está em construção. Ou seja, se o seu ambiente tem muita sujeira, tem muita poeira, tem muito cimento, tem muito cal, tem muita obra, tem muita movimentação, meu amigo, não é o colírio que vai resolver seu cachorro, não é o colírio que vai curar seu cachorro, entendeu? É igual o carro que está andando no para, na coisa do para-brisa. O que, que você faz? Você está na estrada, você está na estrada vindo, e, na estrada de terra, quem é que anda na estrada de terra? Digita aí, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Você está na estrada andando, na estrada de terra, Aí tem um carro andando na sua frente, um caminhão andando na sua frente, levantando aquela nuvem de poeira. E você tá aqui, limpador de parabéns aqui. E você não dá conta de limpar. O que, que você faz? Você tem duas opções. Uma, ou você para o carro, espera o caminhão sumir embora, para aquela poeira acalmar, ou você ultrapassa o caminhão. Porque você, quem tá na frente, não pega a poeira. Quem pega a poeira é quem tá atrás. Se você ficar atrás do caminhão, você vai ficar sujando o seu para-brisa, você não dá conta de limpar o para-brisa. Ou você para e espera, ou você ultrapassa ele, é a mesma coisa do seu cachorro. Não tem como você limpar o olho do seu cachorro se o ambiente está contaminado. Aí você vai gastar dinheiro com colírio, com não sei o que, com um monte de coisa, e não vai resolver. Desculpa, não vai resolver. Que podem causar a secreção ocular nos cães. Tá? Tá. Agora vamos para mais um ponto. O... A lágrima, a lágrima é feita do quê? A lágrima ela é feita de solução fisiológica. E o que é a solução fisiológica? A solução fisiológica é a solução que você tem no seu corpo. É um meio, é um veículo eletrólito que você tem no seu corpo. Tá? Água e sódio. É isso. Solução fisiológica é isso. É o líquido que você tem no seu corpo. Tá? 
Esse é o equilíbrio do seu corpo. Então, para você ter lágrima nos seus olhos, você primeiro tem que ter uma glândula lacrimal que produza a lágrima. Então, a gente já viu mais uma, mais uma análise. Será que, a glândula, na, a, será que a, a glândula lacrimal do seu cão funciona? Será que ela produz lágrima? Será que ela produz a lágrima na quantidade certa? Aí é o que eu digo para vocês, que precisa, tem um, um filtro, existe um medidor de lágrima que os veterinários oftalmologistas têm e eles medem. Eles medem quanto de lágrima esse cachorro produz para saber se ele está produzindo a quantidade certa ou não. Porque às vezes a glândula lacrimal não está funcionando. É igual você querer ligar o limpador de para-brisa, mas está sem líquido, está sem água lá no, no reservatório. Se acabar a água do reservatório, meu amigo, desculpa, você vai ficar na poeira, porque não tem como limpar. Como é que você faz? Se você não tem água na sua casa, como é que você vai limpar as coisas? Não tem como você limpar. Você vai varrer. Varrer faz o quê? Levanta mais poeira ainda. Não é verdade? Você vai passar um pano seco na mesa, adianta? Desengordura? Limpa? Não, te, não faz. É igual o pessoal... Ah, eu trabalhei num, num, numa loja uma vez. Aí o pessoal... Ah, de manhãzinha, quando você chegar aqui na loja, você passa o espanador. Já viram? Espanador de pó. Você espana o pó. Espanta o pó. Você bate o pó. Espalha o pó. O pó tá lá. Você não cata, você não limpa, você não tira. Você espalha ele. É o que acontece se não tem lágrima. Se não tem líquido. Então, uma glândula lacrimal que não produz lágrima ou produz lágrima em excesso, já encontrou mais um problema. Entendeu? A glândula lacrimal que não produz lágrima ou produz lágrima em excesso. É um sinal de problema, tá? Mais um detalhe. Outro ponto agora para vocês entenderem. Os, o, a lágrima é uma solução fisiológica, beleza? A lágrima ela é produzida pela glândula, beleza? Ótimo. É, só que para a glândula produzir a lágrima, a glândula precisa funcionar. Para a glândula funcionar, ela precisa de combustível. Qual é o combustível da glândula lacrimal? É igual o combustível do seu carro. Para o seu carro estar na estrada de terra, para o seu carro estar no meio da poeira, para o seu carro estar andando, para o seu carro limpar, ligar o limpador de para-brisa, ele precisa o quê? De combustível. Não dá para você andar com o carro sem gasolina. Se o carro não tem gasolina... Esse carro não anda, esse carro não vai andar. Não tem como você tirar o carro da garagem se você não abastecer o carro. Tem que colocar gasolina para o seu carro sair. E aí eu digo, a gasolina influencia no seu carro ou não? Se seu carro é a gasolina e você coloca álcool no tanque, o que, que vai acontecer? Ele não sai, não dá partida, não queima, não anda. Se seu carro é a gasolina e você coloca diesel no tanque, funciona? É combustível também, não é? Mas funciona? Não funciona, porque o seu carro é a gasolina. Se seu carro é a gasolina, você precisa colocar gasolina no tanque, para que ele possa andar. Se você colocar uma gasolina, gasolina adulterada, uma gasolina batizada, o seu carro vai andar como? Vai andar devagar, vai andar sem potência, vai andar sem explosão. Entendeu? Ele vai andar. Mas vai andar mal, vai andar devagar, vai andar causando problemas no, no sistema dele. Tá, doutor Arthur, mas e o cachorro? Como é que fica? O cachorro é a mesma coisa. O combustível do seu cachorro é a alimentação. O combustível do seu cachorro é alimento. Seu cão é carnívoro, mas você dá vegetal para ele, você dá arroz para ele comer. Você não quer que ele tenha problema no olho? Como que ele vai andar... Entendeu? É o carro, que é a gasolina, você está pondo álcool. É o cachorro. Seu cachorro come carne e você dá arroz para ele, ué, como é que você não quer que o cachorro tenha problema? Vai ter problema. Você está usando combustível errado. Alimentação incorreta, alimentação desbalanceada, combustível adulterado, é a mesma coisa. Seu cachorro comendo aquela ração cheia de, de, de misturinha e não sei o quê, não vai funcionar. Seu cachorro comendo fubá e arroz e um pouquinho de carne moída, não vai funcionar. Não venha querer gastar dinheiro com um remédio, não venha querer gastar dinheiro com um colírio, 
com produtos de limpeza, de não sei o quê, com consulta oftalmológica, com veterinário. Não gaste seu dinheiro com isso se você antes não gasta dinheiro com alimentação. Primeira coisa, antes de você sair gastando dinheiro com qualquer coisa do seu cachorro, seja vermífico, remédio, antibiótico, anti-inflamatório, cara, gaste dinheiro com comida. Comida. Gaste dinheiro com alimentação de qualidade para o seu cachorro. A alimentação de qualidade do seu cachorro salva o seu cachorro. Ah, Dater, mas eu coloco tubérculo, eu coloco batata, eu coloco arroz, é saudável, é arroz integral. Cara, pelo amor de Deus, né? Não adianta você comprar o melhor diesel, o melhor diesel. Não, eu compro diesel S10, aditivado. Mas seu carro é a gasolina, seu carro é a gasolina. Adianta você comprar o melhor diesel do Brasil, melhor diesel do mundo. Se o carro, se o carro é a gasolina, adianta. Não adianta, gente, não adianta. É o que acontece com o cachorro. A pessoa tenta dar o melhor carboidrato, da melhor qualidade, mas o cachorro é carnívoro. Não, eu vou dar a melhor fruta, com melhor que ativa a imunidade, mas seu cachorro é carnívoro. Você dá o, você dá o, o alimento errado para o seu cachorro. Como que seu cachorro não vai ter problema? Vai ter problema. Problema no olho, problema no coração, problema no pulmão, problema no rim, problema no fígado. Então, a, lágrima, a glândula lacrimal, para ela produzir lágrima, ela precisa de alimento. E o alimento que vai dar consistência na lágrima, a qualidade na lágrima. Se essa lágrima é boa ou se a lágrima é ruim, se a lágrima é mais viscosa ou se a lágrima é mais clara, se a lágrima ela é mais espessa, se a lágrima ela é mais preta, se ela tinge, se ela ficar avermelhada, se a pelagem é que é a lágrima ácida do seu cachorro, depende da produção da lágrima. E a produção da lágrima depende da alimentação dele. Você entendeu? A produção do seu cachorro, o que é a produção da lágrima? É quando você junta o alimento com o filtro. O que é o filtro? Não tem como você ter... O, o que, quando você, vamos lá, mais um exemplo para ficar didático para vocês. O, o carro, o primeiro filtro que esse carro usa para funcionar, ele faz o quê? Ele filtra o ar que entra e ele filtra o combustível. Então, quando você coloca combustível... Para o combustível chegar na bomba, para o combustível chegar é, na queima, na explosão do motor, o combustível tem que passar no filtro. Então, filtra o combustível e filtra o ar. Ali esse carro funciona. Então, o seu cachorro tem o rim e o fígado. Entendeu? O, o, o seu carro, o seu cachorro tem o rim e tem o fígado. Entendeu? Ou seja... O rim e o fígado são o filtro do alimento dele. Então, você pegou o combustível, você filtrou para que esse cachorro produza lágrima. Para que essa glândula produza lágrima. Só que você deu até você assistiu as lives do Arthur, você comprou o curso de alimentação do Dr. Arthur, você comprou o curso de, de problemas oculares do Dr. Arthur, mas o seu cachorro tem problema no rim, tem problema no fígado. Vai produzir lágrima boa? Você compra alimento de qualidade. Mas se o cachorro tem problema no rim, vai produzir lágrima boa? Não adianta, entendeu? Então, às vezes, a gente faz uma avaliação no cão, cão idoso, por exemplo. Pô, o cão é idoso. O rim funciona? O fígado funciona? Se funciona, ótimo. Mas se não funciona, desculpa, vai ser mais difícil de você resolver o problema do olho. Porque o filtro não funciona. Adianta você dar um alimento de qualidade? Você tem que dar alimento de qualidade. Você precisa dar um alimento de qualidade. Porque é isso que vai minimizar as chances de ter problema. Né? Não é porque o rim não funciona, o fígado não funciona, que você vai dar agora qualquer porcaria. Não. Mesma coisa o carro. Não é porque o seu carro é velho, seu carro está meio lascado, que você vai dar um combustível adulterado para ele. Não. Ali, como ele está velho, lascado, aí que ele precisa de combustível de melhor qualidade. Porque talvez o filtro não esteja tão bom. Porque talvez você precise trocar esse filtro. Você entendeu? Então o cachorro, a lágrima dele vai ser produzida... Se ele tiver boa alimentação. E a, 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 não somente boa alimentação. Ele tem que ter a função do rim e a função do fígado. E aí sim, a lágrima vai ser boa. Então o pessoal que fala, ah, meu cachorro tem lágrima ácida. A lágrima ácida não muda nada. Ele só me diz a cor da lágrima do cachorro. Só me diz que a lágrima é mais escura ou não. O que me vai me, me importar é, o rim funciona, o fígado funciona, a alimentação é de qualidade? Porque não adianta ele, ele não ter lágrima ácida e comer porcaria. Não adianta ele não ter lágrima ácida e o rim e o fígado não funcionar. Antes, um cachorro com lágrima ácida, mas que tem o rim bom, fígado bom e se alimenta bem, do que um cachorro que tem a lágrima ácida e esses órgãos estão ruins, entendeu? Então, a lágrima ácida, para mim, não muda. É uma consistência estética. As pessoas 
julgam e analisam a estética. Ah, meu cachorro tem um pelo longo, meu cachorro tem a, o olho preto, meu cachorro tem um olho branco, meu cachorro com o olho azul. Cara, dane-se isso aí, dane-se. Isso é estética, não muda em nada na saúde do seu cachorro. Para mim, muito menos. Tem pessoas que ficam ali, ah, vou trocar de ração, vou trocar não sei o que, vou trocar não sei o que, para diminuir a lágrima ácida. Beleza, troca, melhora, diminui. Mas e o rim, e o fígado, funciona ou não funciona? Tá? Então, 